மறுபிறவி என்று ஒன்று இருக்கிறதா என்பதில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறது ஆனால் இந்து மதத்தை பொறுத்தவரையில் மறுபிறவி உள்ளது என்று ஆணித்தரமாக கூறுகிறது முற்பிறவியில் செய்த கர்மாவின் பலனை இப்பிறவியில் அனுபவிக்க நேரிடும் என்று ஒவ்வொரு மனிதனின் இன்ப துன்பங்களுக்கும் அது நீண்ட விளக்கம் தருகிறது அடுத்த பிறவியே வேண்டாம் என்று ஆண்டவனை நோக்கி தவம் இருந்து வழிபடுவதும் உண்டு முற்பிறவியில் மனிதர்களாக இருந்தவர்கள் இப்பிறவியில் ஆடு மாடு போன்ற வேற்று வகை மிருக இனத்திலும் பிறக்க நேரிடும் என்ற நம்பிக்கையும் இந்து மதத்தில் உள்ளது ஆனால் உண்மையிலேயே மறுபிறவி என்ற ஒன்று இருக்கிறதா என்பது இமாலய அளவிலான மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது அறிவியலாளர்கள் பலர் மறுபிறவி என்பதை திட்டவட்ட நிராகரித்து வருகின்றனர் எனினும் அறிவியலுக்கும் எட்டாத சில உண்மை நிகழ்வுகளுக்கான காரணத்தை இதுவரை அவர்களால் தெல்ல தெளிவாக கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்பதும் உண்மை வட மாநிலத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு அதிசய சம்பவம் பற்றி இன்னைக்கு கூட மிளகாய் சேனல்ல நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் புஷ்பா என்ற ஒரு பெண் குழந்தை அதற்கு வயது இரண்டு இந்து குடும்பத்தை சேர்ந்த அந்த குழந்தைக்கு திடீரென்று முற்பிறவி பற்றிய நினைவுகள் வந்தன அவளது பெற்றோர் புஷ்பா என்று அழைத்த போது என் பெயர் புஷ்பா கிடையாது மந்தீப் கவுர் என்றாள் ஏதோ விளையாட்டாக இப்படி கூறுகிறாள் என்று நினைத்து அவரது பெற்றோர் சாதாரணமாக இருந்தனர் ஆனால் தொடர்ந்து அவளை புஷ்பா என்று அழைத்த போதெல்லாம் அந்த குழந்தை தனது பெயரை மந்தீப் கவுர் என்றே அழைக்க வேண்டும் என்று சொல்ல துவங்கியது இதை கேட்ட அனைவரும் ஒரு கணம் திகைத்து போயினர் குழந்தையிடம் பக்குவமாக பேசி அவள் பெயர் புஷ்பாதான் என்பதை உணர்த்துவதற்காக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட பெரும் முயற்சி எதுவும் பலனளிக்கவில்லை ஏனென்றால் அந்த குழந்தை தனது நிலையில் இருந்து சிறிதும் மாறாமல் பிடிவாதமாகவே இருந்தது அவர்களுக்கு லேசாக குழப்பத்தையும் கவலையையும் அளித்தது அந்த குழந்தை அதன் பிறகு இன்னும் சில தகவல்களை தெரிவிக்கவே அவர்கள் பயந்தே போயினர் அதாவது தன் பெயர் மந்தீப் கவுர் என்பது மட்டுமல்ல தனக்கு திருமணமாகி குழந்தைகள் இருப்பதாகவும் கூறியது இதை கேட்டதும் அவர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்தே போயினர் அதன் பிறகு அக்குழந்தையின் நடவடிக்கைகளிலும் சில மாற்றங்கள் தெரிய ஆரம்பித்தன கத்தி அறிவால் மனை போன்ற சமையலறை சாதனங்களை கண்டாலே நடுங்க தொடங்கியது இதை பார்த்த அவளது பெற்றோர் அவளிடம் காரணத்தை கேட்டனர் அதற்கு அந்த குழந்தை போன பிறவியில் தனது கணவன் தன்னை கத்தியால் குத்தி கொன்றுவிட்டார் என்று அச்சத்துடன் தெரிவித்தது அப்புறம்தான் இது சாதாரண விஷயமல்ல மிகவும் பெரியது என்று நினைத்தனர் அக்கிராமம் முழுவதும் இந்த சம்பவம் தெரிந்து அனைவரும் இது பற்றியே திகிலுடனும் ஆச்சரியத்துடனும் பேச ஆரம்பித்தனர் பின்னர் அந்த குழந்தையின் சொந்த ஊர் அவளது குடும்பம் கணவன் பற்றிய விவரத்தை எல்லாம் கேட்டறிந்தனர் அந்த குழந்தை அனைத்தையும் மிக தெளிவாக கூறியது இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இது பற்றி ஆய்வு செய்ய சில ஆய்வாளர்களும் அங்கு திரண்டனர் அக்கிராமத்தின் அருகில் உள்ள கிராமத்தில் சீக்கிய இனத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் ஒருவர் இருந்ததும் அவரது பெயர் மந்தீப் கவுர் என்பதும் தெரிய வந்தது இன்னும் தொடர்ந்து அவர்கள் நடத்திய ஆய்வில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கணவனாலேயே அந்த பெண் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டதும் தெரிந்தது இந்த விவரங்களை சேகரித்த ஆய்வாளர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயினர் மந்தீப் கவுர் என்ற சீக்கிய பெண் தான் இப்போது புஷ்பா என்ற சிறுமியாக அவதரித்துள்ளார் என்று அவர்களும் தீர்மானித்தனர் எனவே புஷ்பா இந்து குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவளது செயல்பாடுகள் அனைத்தும் சீக்கிய மதத்தவரின் சடங்குகள் சம்பிரதாயத்தின்படியே அதன் பின்னர் நடைபெற தொடங்கியது அவளது வழிபாட்டு முறை கூட அவ்வாறே இருந்தது அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியது இதில் இன்னும் ஒரு சிறப்பான அம்சம் என்னவென்றால் அவளது மூத்த சகோதரிக்கு திருமணம் நடந்த போது பத்தே வயதான புஷ்பா புதுமண தம்பதியரை வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்தது தான் இது போன்ற உண்மைகள் அறிவியலுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒன்றாகவே உள்ளது இதனை பேரா சைக்காலஜி மற்றும் ஆக்கல்ட் சயின்ஸ் என்னும் துறைகள் ஆய்வுகள் செய்து வருகின்றன வர்ஜினியா பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் சிலர் இது போன்ற மறுபிறவி சம்பவங்களை பற்றி ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு அதன் முடிவுகளை புத்தகங்களாக வெளியிட்டு வருகின்றனர் இந்தியாவில் பெங்களூரில் உள்ள நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் நியூரோ சயின்ஸ் என்னும் அமைப்பு இது தொடர்பான ஆய்வுகளை கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலாம் ஆண்டு முதல் நடத்தி வருகிறது முற்பிறவி பற்றி இதுவரை சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட சம்பவங்கள் குறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து இது போன்ற நிகழ்வுகள் எழுவத்தி ஏழு சதவீதம் அளவிற்கு உண்மைதான் என்றும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பிரான்ஸ் தேசத்தில் நடந்ததாக கூறப்படும் ஒரு சம்பவம் வேறு தேசத்தில் இருந்து பெண்மணி ஒருவர் முதன் முதலாக அங்கு வந்தார் அங்கு வாடகைக்கு வீடு ஒன்றை பிடித்து முதன் முதலாக அங்கு சென்றார் அப்போது அந்த வீட்டை பார்த்தவர் சற்றே திடுக்கிட்டு போனார் காரணம் ஏற்கனவே அந்த வீட்டில் வாழ்ந்ததை போன்ற பிரம்மை அவருள் எழுந்தது அந்த வீட்டின் ஒவ்வொரு அறையும் மூளையும் அவருக்கு அத்துப்படியாக தெரிந்தது பழகிய வீட்டை போலவே அந்த பெண் அங்கு நடந்து கொண்டதை பார்த்த மற்றவர்கள் திகைத்து போயினர் ஆனால் அந்த பெண்ணால் அதற்கான விளக்கத்தை தெரிவிக்க முடியவில்லை அதற்கான விளக்கம் அவருக்கு தெரிந்திருக்கவும் இல்லை என்பதே உண்மை இவ்வாறு முன்கூட்டியே பார்த்து அனுபவித்ததாக தோன்றுவதை பிரெஞ்சு மொழியில் தேஜாவு என்று சொல்கின்றனர் இப்படிப்பட்ட உணர்வுகளுக்கு காரணம் பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள் என்றே கூறப்படுகிறது ஆனால் அதனை
மேலும் இது போன்ற ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவை பார்க்க குடமிளகாய் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி